तो दोस्तों हम थे तेरह सौ नब्बे ईस्वी में और तुर्क सल्तनत के किनारे पर यहाँ उस वक्त दुनिया की दो सबसे ताकतवर रियासतों की सरहदें मिल रही थीं एक सल्तनत उस्मानिया और दूसरी तैमूरी सल्तनत एक का सुल्तान बाजीद अव्वल और दूसरे का एक जंगजू सरदार अमीर तैमूर एक वो जो एशिया के बाद यूरोप की अम्पायर्स गिरा रहा था और दूसरा वो जो बगदाद से दिल्ली तक और अरब के रेगजारों से उजबेकिस्तान के पहाड़ों तक तमाम इलाके फतह कर चुका था जब ये दोनों सुल्तान आमने सामने आए तो एक की सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो गई और कुछ देर बाद दूसरे की भी ये क्या कहानी थी मैं हूं फैसल उड़ाच और देखो सुनो जानो के ऑटमन अंपायर सीरीज में हम आपको यही सब दिखाएंगे अपने भाई याकूब को कत्ल करवाने के बाद बाजीद अव्वल उस्मानी सल्तनत का सुल्तान बन चुका था उस्मानी सल्तनत मगरब यानी यूरोप तक फैल चुकी थी इसे संभालने और मुनजम करने के लिए बाजीद को वक्त चाहिए था उसने यूरोप में यह किया कि सबसे बड़ी और करीबी सल्तनत सर्बिया जिसे तुर्कों ने एक तारीखी जंग में शिकस्त दी थी उसी के शहनशाह की बेटी से शादी करके रिश्तेदारी और अमन कायम कर लिया अब मशरक़ में जिस सल्तनत से उन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा था वो थी तुर्कों ही की एक दूसरी मुस्लिम रियासत सल्तनत करमानिया करमानिया को मिस्र और मक्का मदीना पर हुकूमत करने वाली ममलूक सल्तनत की भी भरपूर हमायत हासिल थी तो बाजीद ने करमानिया सल्तनत के अमीर अलाउद्दीन बे से अपनी बहन की शादी कर दी इस मैरिज डिप्लोमेसी से यूरोप में तो अमन हो गया लेकिन करमानिया से शादी का बंधन भी करमानिया को अतात गुजार रियासत ना बना सका करमानिया के तुर्क सरदार अलाउद्दीन बे ने उस वक्त जब बाजीद समंदर पार एड्रिन में था और यूरोप में हंगरी से जंग की तैयारी कर रहा था उस्मानी तुर्कों के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया साथ ही उसने अपने हमसाये में मौजूद कुर्दों की एक रियासत जर्मियान पर भी कब्जा कर लिया बाजीद फौज लेकर मैदान में आ गया उसने अलाउद्दीन को इबरतनाक शिकस्त दी हो सकता था कि इस लड़ाई में अलाउद्दीन बे ही मारा जाता लेकिन अपनी बीवी यानी बाजीद की बहन की मदद से फरार हो गया अलबत् उसके दोनों बेटे मोहम्मद और अली को उस्मानियों ने गिरफ्तार कर लिया ऐसे ही जंगों के बायस करीब था कि करमानिया की रियासत सिरे से ही ख़त्म हो जाती लेकिन इस दौरान आज के उजबेस्तान से एक तूफान उठा और खुद उस्मानी सल्तनत खतरे में पड़ गई इस इनकलाब का नाम था तैमूर लंग अमीर तैमूर एक जंगजू सरदार था जिसने अपनी जंगी महारत के बायस समरकंद पर कब्जा कर लिया था और फिर इसे हेडकोार्टर बनाकर उसने अपनी सल्तनत को मौजूदा उजबकिस्तान पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान ईरान इराक आजरबाईजान रूस शाम और तुर्की की सरहदों तक फैला लिया था कुल मिलाकर अमीर तैमूर 40 से जायद छोटी बड़ी रियासतों और ममालिक को फतह कर चुका था या उनके इलाके कब्जे में ले चुका था ये एक ताकतवर सल्तनत बन चुकी थी जिसका हुक्मरान अपनी जंगी काबिलियत तो साबित कर ही चुका था लेकिन साथ में अपनी सफाकियत भी जी हाँ खौफ अमीर तैमूर का हथियार था वह जिस शहर में दाखिल होता बेदरेग हजारों लाखों गैर मुसल्ह और बेगुना शहरीों को मौत के घाट उतारते था पूरे के पूरे शहर जला डालता औरतों बच्चों और बूढ़ों समेत ग्रोह के ग्रोह जलती आग में झोंक देता ज़मीन में गाड़ देता या उनकी गर्दनें उड़ा देता और फिर इनकी खोपड़ियों से मीनार बनाता उनके जिस्मों की चर्बी से लाशों को आग लगाता और कई कई दिन तक उन्हें जलने के लिए छोड़ देता फिर अपने बेमतहा जुल्म की खबरें फैलने देता ताकि उसके खौफ की धाक दुश्मनों पर बैठ जाए खौफ उसका सबसे बड़ा हथियार था वो चाहता था कि उसके दुश्मन उससे लड़ने के बजाय हथियार डालने को तरजीह दें तेरह सौ निन्यानवे में इसी तैमूरी सल्तनत की सरहदें सल्तनत उस्मानिया को छूने लगी थी उस्मानी और तैमूरी दोनों सुल्तान साफ देख रहे थे कि आज नहीं तो कल दोनों का टकराव होकर रहेगा क्योंकि दोनों हुक्मरानों में एरोगेंस और गरूर बहुत ज्यादा था इसका इजहार उन खतूत में भी होता है जो दोनों ने एक दूसरे को लिखे थे यह खतूत क्यों लिखना पड़े हुआ यूं कि अमीर तैमूर मुसलमान इलाकों पर हमले और कब्जे कर रहा था इसी दौरान उसने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी हजारों लोगों को कत्ल किया और इराक पर कब्जा कर लिया इन्हीं हमलों के दौरान एक बगदादी शहजादा प्रिंस ताहिर 
पनाह के लिए सल्तनत स्मानिया के पास जा पहुँचा और उसे पनाह मिल भी गई इसी तरह अनातोलिया के वो इलाके जिन पर सल्तनत स्मानिया ने कब्जा किया था उनके मुस्लिम सरदार अमीर तैमूर के पास पनाह के लिए चले गए और उन्हें भी पनाह मिल गई अब जाहिर है एक दूसरे के दुश्मनों को पनाह देना तो दोनों में से किसी के लिए काबिल कबूल नहीं था वो अंदर ही अंदर एक दूसरे को सबक सिखाने का प्लान करने लगे अमीर तैमूर ने काशिदों के जरिए बाजीद को एक ख़त भेजा ख़त में लिखा कि तुमने जो इलाके काफिरों से छीने हैं उन्हें अपने पास रखो लेकिन इसके अलावा जो इलाके हैं वो फ़ौर उनके सरदारों को वापस कर दो वरना मैं खुदा का कहर बनकर तुमसे बदला लूँगा यह ख़त एक आलमी ताकत को सीधी सीधी धमकी थी ऑटमन अम्पायर के हुक्मरान को कोई इस तरह मुखातिब नहीं करता था बाजीद को अमीर तैमूर की गुस्ताखी ने आग बगोला कर दिया और उसने भी जवाब में शदीद रद्द अमल दिखाया उसने पहला काम तो ये किया कि ख़त लेकर आने वाले तैमूरी काशिदों की दाढ़ियाँ काट दी और फिर उन्हें बेज़त कर कर दरबार से निकाल कर वापस भेज दिया ये इस बात का पैगाम था कि सल्तनत स्मानिया का सुल्तान किसी से नहीं डरता ये एक तरह का तबले जंग था लेकिन जंग से पहले अभी आग को और भी भड़कना था बाजीद को मुखबरी हुई कि अमीर तैमूर मुसलमानों की दूसरी बड़ी सल्तनत दौलत ममलूकिया के साथ मिलकर सल्तनत स्मानिया पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है सुल्तान ने तैमूर को एक गजबनाक खत भेजा उसमें लिखा चूंकि तुम्हारे लामहदूद लालच की कश्ती खुदगर्जी के गढ़े में उतर चुकी है तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपनी गुस्ताखी के बादबानों को नीचे कर लो और खलूस के साहिल पर पछतावे का लंगर डाल दो क्योंकि सलामती का साहिल भी यही है वरना हमारे इंतकाम के तूफान से तुम सजा के उस समंदर में गर्क हो जाओगे जिसके तुम मुस्तक हो अमीर तैमूर तक यह खत पहुंचा अब इस जंग को कोई नहीं डाल सकता था यूरोपीय ईसाई जो अभी कुछ देर पहले तक उस्मानी तुर्कों से लड़ रहे थे और इसे इस्लाम और ईसाइत की जंग करार दे रहे थे वो अमीर तैमूर को पैगाम भेजने लगे कि उस्मानियों के खिलाफ वो उसका साथ देंगे यहाँ तक कि बैजेंटाइन अम्पायर ने भी अमीर तैमूर को खुफिया हमायत का यकीन दिला दिया था अब तैमूरी फ़ौज ने सल्तनत स्मानिया की तरफ हरकत शुरू कर दी और उसने चौदह में तुर्क सल्तनत के एक हिस्से सिवास का मुहासरा कर लिया बहाना उसका ये था कि ये इलाका मुसलमानों के कब्जे में था और बाजीद ने इस पर गासिबाना कब्जा किया हुआ है लेकिन यह किला एक बहुत मजबूत किला था और लंबे वक्त तक मुहासरा झेल सकता था बाजीद को खबर पहुंची तो उसने अपने बेटे और तोरल को इसकी हिफाजत के लिए भेजा जाहिर यह किला फतेह होना मुश्किल था क्योंकि इसकी दीवारें बहुत मजबूत थी लेकिन अमीर तैमूर ने एक जबरदस्त चाल चली और किले की बुनियादें खुदवा डाली बुनियादें खुद जाने से दीवारें गिर गईं और शहर पर अमीर तैमूर का कब्जा हो गया फिर अमीर तैमूर ने गिरफ्तार तुर्कों और शहरियों से इंतकाम लिया और अपना ट्रेड मार्क यानी खौफ चार सू फैला दिया उसने चार हजार कैदियों को किले की बुनियादों में जिंदा गाड़ कर ऊपर से मट्टी बराबर कर दिया बाजीद के बेटे और दीगर सरदारों को भी अमीर तैमूर ने कतल कर दिया तुर्क सुल्तान तक शिकस्त और बेटे की मौत की खबर पहुंची तो अब जाहिर है इसके लिए मुकाबले के सिवा कोई चाराकार नहीं था उस वक्त बाजीद कुछ तुम दुनिया का मुहासरा किए हुए था लेकिन तैमूर की कामयाबियां और सल्तनत स्मानिया के इलाकों का छिन जाना ऐसा अलार्मिंग फैक्टर था जिसे नज़रअंदाज करना बाजीद के बस में नहीं था चौदह सौ दो ईस्वी के मौसम गर्मा में सुल्तान बाजीद नब्बे हज़ार के लगभग फौज लेकर मुकाबले के लिए निकल खड़ा हुआ उसने अनकरा के करीब ऐसी जगह कैंप लगाया जहां अमीर तैमूर के लिए उस पर हमला करना आसान नहीं था जब अमीर तैमूर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा तो वो भाप गया कि यहां वो बाजीद को शिकस्त नहीं दे सकता चुनाचे उसने चाल चली और फौज के साथ पीछे हटने लगा जाहिर है बाजीद भी उसके ताकुब में चल पड़ा और अपने महफूज कैंप से दूर चला गया अमीर तैमूर पीछे हटकर मशरक में अपनी सल्तनत के बॉर्डर के करीब रुक गया लेकिन यहाँ भी उसे अपनी पसंद का मैदान नहीं मिला बल्कि बाजीद ने एक बार फिर उसे एक ऐसे जंगल के किनारे ला खड़ा किया जहाँ स्ट्रेटजिक एडवांटेज तुर्कों ही को हासिल था अमीर तैमूर किसी सूरत भी बाजीद को उसकी मर्जी का मैदान नहीं देना चाहता था इसलिए एक बार फिर वो कन्नी कतरा गया एक अनहोनी हो गई तैमूर अपने डेढ़ लाख लश्कर समेत कहीं गायब हो
मायजीद हफ्तों तक इस बात पर सर पटकता रहा कि इतना बड़ा लश्कर आखिर चला कहाँ गया फिर यूँ हुआ कि जुलाई 1402 में मायजीद को ख़बर मिल गई कि अमीर तैमूर का लश्कर कहाँ है लेकिन यह खबर आसमानी बिजली की तरह उसके सर पर कूंदी क्योंकि अमीर तैमूर का गुमशुदा लश्कर एक लंबा चक्कर काट कर उसके पीछे अनकरा पहुंच गया था और शहर का मुहासरा हो चुका था और सिर्फ यही नहीं बल्कि तैमूरी फौज ने बाजीद की वापसी के रास्ते पर सारी फसलें और गोदाम भी जला दिए थे बाजीद के पास अब अनकरा जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो भी उसी रास्ते से गुजर कर जहाँ ना खाना था और ना पीने के लिए कुछ अब तैमूरी लश्कर ऐसी जगह पर पोजीशनिंग कर चुका था जो उसे बहुत ज़्यादा सूट करती थी यहाँ अमीर तैमूर को तीन बड़े फ़ायदे थे एक ये कि मैदान जंग उसकी मर्जी का था दूसरे ये कि उसकी फ़ौज बाजीद से तकरीबन साठ हज़ार ज़्यादा थी जबकि उसमें हिंदुस्तान से लाए गए हाथी भी शामिल थे तीसरे ये कि उसकी फ़ौज को आराम करने और ताज़ा दम होने का मौका मिल गया था उसके मुकाबले में बाजीद की फौज को देखें इस मुकाम पर उसे तीन बड़े नुकसान थे एक ये कि उसकी फौज थकी हुई फौज थी तवील सफर में भूखी प्यासी रही थी दूसरे ये कि लंबे सफर और भूख के बायस बीस हजार तुर्क सिपाही रास्ते ही में दम तोड़ चुके थे तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान फौज की तंजीम में छुपा था वो ये कि उसकी फौज में तीन तरह के जंगजू थे एक मुठ्ठी की तरह फौज नहीं थी एक यनीचरी फौज जेनिसरीज जो सुल्तान के खास गार्ड्स थे सबसे ताकतवर और भरोसे के सिपाही ये थे फिर वो तुर्क और तातारी सिपाही थे जिन्हें पैसे देकर फौज में शामिल किया गया था और वो किसी भी लालच के तहत पार्टी किसी भी वक्त बदल सकते थे तीसरे उन यूरोपी सरबों के दस्ते जो बाजगुजार रियासत की हैसियत में उस्मानी तुर्कों की फौज में शामिल थे इन सब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बावजूद दोनों सुल्तान बहरहाल एक बात तो अच्छी तरह जानते थे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन्स की जंग होने जा रही है क्योंकि उस वक्त रूगे ज़मीन पर इन दोनों से ज़्यादा ताकतवर कोई तीसरी सल्तनत नहीं थी ये कम आबाद और खुला खुला खूबसूरत शहर अनकरा का टाउन चबोक है ये आज तुर्की के वस्त में है और छः सदियाँ पहले इसी शहर में डेढ़ लाख तैमूरी फौज सत्तर हज़ार तुर्क फौज के सामने खड़ी थी जो कल तक एक दूसरे को धमकियाँ भेज रहे थे आज अमली ताकत दिखाने के लिए आमने सामने खड़े थे पहला हमला अमीर तैमूर की तरफ से हुआ लेकिन तुर्क फौज ने इसे पसपा कर दिया लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जंग पर तैमूरी लश्कर हावी होता चला गया यहाँ तक कि एक मौके पर सुल्तान बाजीद ने अपने एक बेटे सुलेमान को बुरसा की तरफ पसपाई का हुक्म दिया जबकि वो खुद उसके तीन बेटे और सर्बियन लश्कर तैमूरी फौज के मुकाबले पर डटे रहे लेकिन जब तुर्क लश्कर की हलाकतें बढ़ने लगी तो सर्बियन दस्ते भी बाजीद के बेटे सुलेमान के पीछे भागे अब मैदान में सिर्फ बाजीद अपने चंद वफादारों के साथ मौजूद था ये बहुत छोटा दस्ता था लेकिन इसने भी कई घंटे तैमूरी घुड़सवारों का मुकाबला किया जो उसे हर तरफ से घेर चुके थे लेकिन कब तक एक मौके पर जब बाजीद के गिर्द सिर्फ जेनेसरीज यानी उसके जाति मुहाफिज मौजूद थे उसने तैमूरी फौज का घेरा तोड़ दिया और फरार हो गया तैमूरी फौज जीत चुकी थी लेकिन सुल्तान बाजीद भी जिंदा सलामत उनकी दस्तरत से निकल चुका था लेकिन नहीं एक तैमूरी घोड़सवार के तीर ने भागते हुए सुल्तान के घोड़े को गिरा दिया सुल्तान भी गिर गया और अमीर तैमूर का कैदी बन गया यह सल्तनत उस्मानिया के लिए बदतरीन शिकस्त थी इससे बुरी शिकस्त उन्हें तारीख में कभी नहीं हुई थी सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान तैमूरी सल्तनत का कैदी था और उसके तीन बेटे भी अमीर तैमूर की तलवारों के नीचे थे लेकिन तैमूर ने उसके बेटों को इस शर्त पर छोड़ दिया कि वो अमीर तैमूर की बर्तरी तस्लीम करते रहेंगे बाजीद यूरोप और एशिया का बड़ा फातह था यूरोपी ताकतें उसे खिराज दिया करती थीं वो ज्यादा देर ये तजलील बर्दाश्त ना कर सका और चंद ही माह में दौरान कैद मर गया इसके कुछ माह बाद चौदह में अमीर तैमूर भी मर गया तैमूरी सल्तनत उसके बाद कई टुकड़ों में बट गई जबकि सल्तनत उस्मानिया भी बाजीद के बेटों के दरमियान कई हिस्सों में बट चुकी थी और खाना जंगी का शिकार थी भाई भाई के खून का प्यासा हो चुका था लेकिन इस खाना जंगी में सल्तनत उस्मानिया बिखरी ज़रूर लेकिन ख़त्म नहीं हुई 
इसकी क्या वजह थी इसकी एक वजह तो ये थी कि यूरोप में कोई ऐसी बड़ी ताकत नहीं थी जो बाजीद अव्वल की हुकूमत ख़त्म होने के बाद यूरोप से तुर्कों को निकालने की कोशिश करती या अनातोलिया में उस पर कब्जा करती दूसरा ये कि अमीर तैमूर या उसके जानशीन भी अनातोलिया में ठहर कर हुकूमत करने का इरादा नहीं रखते थे इसलिए तुर्क सल्तनत को तैमूर या उसके जानशीनों ने भी कंट्रोल में नहीं लिया तो बहरहाल बाजीद के चार बेटे मोहम्मद अव्वल सलेमान ईसा और मूसा के दरमियान कोई ग्यारह बरस तक यानी चौदह सौ दो से चौदह सौ तेरह तक खून रेस जंगें होती रहीं इन लड़ाइयों में मूसा और सलेमान तो मारे गए ईसा ऐसा भागा कि तारीख के औराक ही से गायब हो गया और आखिर में बचा सिर्फ महमद या मोहम्मद अव्वल जो अब सुल्तान मोहम्मद अव्वल था मोहम्मद अव्वल का ज़्यादातर दौर स्मानी सल्तनत के बिखरे इलाकों को जमा करने ही में गुजर गया उसने एक और काम ये किया कि सल्तनत स्मानिया की तारीख लिखवाना शुरू कर दी आज हम उस्मानी तुर्कों की इब्तदाई तारीख के बारे में जो कुछ जानते हैं उसे मोहम्मद अव्वल ही ने लिखवाना शुरू किया था सुल्तान मोहम्मद अव्वल के इंतकाल के बाद 1421 में उसका बेटा मुराद दोम सुल्तान बना और चौदह तक हुक्मरान रहा उसने फौज को ज़्यादा मनज़म किया और पहली बार ख़ास दस्तों को बंदूक का इस्तेमाल सिखाया इन बंदूकों को मस्किट कहते थे और ये यूरोप में नई नई मुतारफ हुई थी मुराद दौम ने यूरोपी ताकतें जो स्मानियों को कमज़ोर देख कर बगावत कर रही थी उनकी बगावतों को सख्ती से कुचला यूनान अल्बानिया और सर्बिया के ज़्यादातर इलाके एक बार फिर सल्तनत स्मानिया के कंट्रोल में आ गए सुल्तान ने यूरोप के इलाके अल्बानिया में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को बसाना शुरू किया आज भी अल्बानिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी मौजूद है इसी के दौर में उस्मानी सल्तनत एक बार फिर दुनिया की सुपर पावर बन गई और इतनी ताकतवर हो गई कि यूरोपियन ईसाइयों के लिए अजमत की आखिरी अलामत रोमन बेजेंटाइन अम्पायर की निशानी कुछ तुम दुनिया पर भी कब्जा कर सके ये शहर एक हज़ार साल से रूमियों की आंखों का तारा और मरकज़ था यह दुनिया के मजबूत तरीन शहरों में से एक समझा जाता था क्योंकि इसकी दीवारें सदियों से नाकबले तस्खीर थीं लेकिन पंद्रहवीं सदी में यह शहर अमलन चारों तरफ से ऑटमन अम्पायर के घेरे में आ चुका था चौदह सौ तिरपन में इसी शहर के लिए तारीख की एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसका इंतजार सात सौ साल से किया जा रहा था इस जंग की दिलचस्प कहानी भी आपको दिखाएंगे मगर ऑटमन अम्पायर की अगली किस्त में लेकिन आपसे एक सवाल है आप अमीर तैमूर और बाजीद में से किस को बेहतर हुक्मरान समझते हैं और क्यों कमेंट्स में जरूर लिखें और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का थंब भी टच कर दीजिएगा पाकिस्तान एटमी ताकत कैसे बना यह देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए यहां जानिए कि वो शख्स जो इनकलाब की मोहब्बत में सबको कत्ल करवा रहा था उसे क्यों मार दिया गया और ये रही चीन के अजीम रहनुमा मोजे तंग के लॉन्ग मार्च की स्टोरी